Joy, kalau rencananya akan berkarir selamanya di US atau suatu saat akan kembali ke Indonesia? Saya nggak tahu. Hmm. Uh, saya ya buat ngomong berkarir saya diundang di mana mana ya. Hmm. 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 Ya. Yeah. ke Eropa, ke Mm-mm. Indonesia. Ya. Yeah. Di mana saya main, mm-hmm. saya akan Ya, bermain di sana, di mana yeah, yeah. musik saya akan membawa saya ke sana. Kita itu adalah itu ada bekat banget di musisi. Iya, iya, iya. Maksud saya uh, mungkin Joy akan tinggal di US for good, maksudnya untuk selamanya <laughs> sebagai base ya. Untuk, hmm. Ya, yeah, saya rasa lebih... lingkungannya lebih mendukung ya <laughs> untuk musik yang sekarang digeluti ya, oleh Joy karena kayak Indra Lesmana kembali ke Indonesia akhirnya terlupakan karena lingkungannya nggak mendukung ya. Tapi kalau di US uh... selalu ada audience, selalu ada market ya kan? <laughs> Gimana? Ya, yeah, audience so far eh, yep, so far yep, very responsive. Puji Tuhan, hmm. is ya you know, positif. Tapi ya tadi, ya tadi Marin bilang mendukung ya. Uh, di sini, a lot of tension, hmm. very competitive. Ah, uh, okay. That's a good environment ya untuk makin lebih mengasah joy, right? Kompetitifnya. Tajam. It's for the Kalau better or for the worst, but no? I think it's, in my case, mm. it, itu terpacu saya mm. untuk bisa lebih baik Betul. Mm-hmm. Mm. sebagai uh, musisi dan tetap maju. Mm. Mm. Jadi mm. itu, ya saya bisa bilang itu aja sih. Mm-hmm. Saya rasa lima, sih. Lima tahun mm. saya di uh, US, mm-hmm. dan ya agak mudah sebagai lagi musisi muda di jazz untuk di di prima. Hmm, hmm. Tantangan terbesarnya apa ya, uh, uh, Joy, selama berkarir di US ya? Uh, selain kompetitornya um, Steve gitu ya, maksudnya uh, kompetisinya tajam gitu. Apa lagi ya tantangan terberatnya? Uh, menurut saya sih, saya lihat itu bukan tantangan tapi menurut saya itu saya bisa bilang itu something I always look forward to share mm, mm. my music because mm, mm. at the end is for the, the, mm. the musicians to play for people so I try not to think about it tapi saya coba hadapinya dengan yeah. positive thinking dan juga mm. yang penting ada lingkungannya Benar, maksud saya gak cuma posisi ya, dan juga tim ya mm-hmm. yang support saya, uh, label, yeah. Yeah. booking agent, mm. dan ya, manager saya juga dia ya, bersyukur ada dukungan dari ya, orang tua saya yang selalu support saya sampai sekarang yeah. untuk musik saya tetap terus berjalan mm-hmm. dan juga audience ya mm-hmm. tetap mm-hmm. mau Model musik saya dan itu <laughs> something to to be thankful for. Yes, of course, Joy. Ya, yeah, pasti. Joy uh, kelihatan relax ya kalau main gitu. Itu buah dari practicing ya, yang uh, often gitu ya. Kalau lihat Joy main santai semua kayak menguasai gitu ya. Itu pasti dari kerja keras ber, uh, practicing di rumah begitu, Joy? Iya, yeah. ya yeah, semuanya kita sama kita semua. Kerja kelas, kita coba selalu, yeah, we always try to prepare ourselves when the opportunity comes. Mm-hmm. Even now, there's no shows. Yeah. But I always try to prepare myself when the opportunity comes. Mm-hmm. Yeah. I'll be ready. Yeah. So have you done the virtual concert, for instance, Joy? Yeah, ada virtual concert yang 
pernah Joy lakukan selama pandemi? Yeah. Mm. I've done some and I've been invited to from you know, venue in New York City. Uh, mm. Ini juga salah satu brand Dawis. Mm-hmm. Uh, namanya Bruno. Ini saya di Bruno, iya. Bruno yang main sendiri ya. Oke. Hmm. Apa main uh, live stream semuanya hmm. mainnya. Semuanya hmm. live stream. Sometimes saya coba udah banyak main, you know. Kita semua main kan lewat social media sampai saya coba take a break. Oh. <laughs> Jadi itu. Oke. Okay. Uh-huh. ya, saya sekarang lebih mau fokus di you know, gimana saya bisa membaiki apa saya sebagai Mm. Composer dan juga mm. ways to improve. Tapi mm. it's a great platform untuk share music. Sekarang kan semuanya social media. Online, yes, ya. Yeah. Tapi tentu berbeda ya, uh, Joy, bermain di depan audiens yang let's say thousands of people, ya kan, on stage dibanding yeah. dengan virtual, ya. Pasti berbeda ya. Gimana perbedaannya itu yang Joy rasakan? Oh, udah pasti berbeda. <laughs> There is no clap, <laughs> right? Iya, yeah, gak ada transfer mm. you know, energy apa mm. kita mainkan gak ada respon. Jadi yeah. ya udah pasti beda dan ya saya berharap semoga uh, venue semua buka. Ya kita gak tahu kapan ini berakhir. Mm. Ya, kita bisa berdoa dan ya sabar. Iya, yeah. iya. Yeah. Iya. Yeah. Tetap uh, berkuat. Mm. Mm. Harus uh, diri, ya kita harus benar-benar mendukung mm. satu dan lain. Yeah. Lewat mm. you know, kita dari sosial media juga penting sih yeah. <laughs> untuk share. Mm. Tapi semoga live performance will come back. Mm. I hope you soon. Yeah. Kalau penyanyi jazz perempuan, Joy kan uh, uh, punya referensi ya? Kayak Billy Holiday kalau di Amerika ya atau Sarah Vaughan gitu ya di Indonesia ada Ermi Kulit ada Mergy Segers Fendi oh, Mergy Se- yes. yeah, yeah, kenal yeah. Gim- kenal saya kenal ya ha-ha. gimana menurut Joy mereka ini Mergy ya pernah dengar ya atau pernah main bareng yeah, saya ya, pernah diajak main sama uh, Pak Mergy saya mm. ya itu ya yeah, uh, salah satu tokoh penting ya di jazz mm-hmm. dan dia ya, yang muda juga wah kalau di nama itu sih banyak ya mm-hmm. mm. kalau dengan Mbak Merji sendiri gimana rasanya Joy uh, skillnya menurut Joy hebat oh, ya oh, mm. wah biasa ya yeah. yeah. yeah, keren ya mm. oh, yeah. truly uh, a master mm. especially sketch sininya wah Hmm. So, yeah. One of the best. Hmm. Nah itu kalau ngejam dengan penyanyi-penyanyi gitu juga improvise ya, improvisasi itu koneknya gimana, Joy, <laughs> dengan mereka ya? <laughs> kan penyanyi jazz juga mereka bebas gitu ya ekspresinya. Itu kalau dengan oh, nah, yeah. Joy dengan Mbak Merji gimana? Kemestrinya gitu loh kok bisa cun. <laughs> kalau chemistry easy, tapi ah. Kalau satu hal bisa ya kalau main sama penyanyi itu adalah untuk bisa mendengar karena kuncinya bisa berubah. Oh. Saya pertama hmm. gak jago main ingin penyanyi, cuma saya <laughs> diajar hmm. sama Tante Malji untuk yeah, yeah. untuk uh, jam apa pemain. Saya main satu lagu deh, hmm. dua waktu itu gak ingat mana lagu apa. Hmm. Hmm. Lebih sulit ya untuk Cuma mengikuti hmm, kunci-kunci yang suka berubah. <laughs> It's yeah, more difficult, ya. Yeah. Transpose, like ya. Yeah. Iya, mm. yeah. yeah, karena ya yeah, itu adalah something that bisa belajar lewat experience yang saya mm. belum mention. Mungkin saya belajar so far education saya belajar musik ini lewat untuk dari main ya, main sekolah yeah. kayak. Yeah. Haji Sega sama Benny Kumawa, mm, yeah, yeah. Mm-hmm. sama Bo sama Bailey, gitu. yeah, 
Hmm. Jadi baru dengan nah, tante saya, hmm. saya juga saat waktu saya ya salah satu posisi ya saya lupa. Hmm. <laughs> Ngecer adalah uh, yeah. waktu saya diajak sama Tompi juga untuk bermain. Iya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Jadi lebih uh, kalau most of the time Joy play sendiri ya, nggak mengiringi penyanyi ya, most of the time ya. Iya, banyak kan saya mostly ya tuh ya. Instrumen ya? Ada, iya. Tapi hmm. ada special project saya di undang main ya, untuk latihan sibel ini. Hmm. 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 Jadi ya ada project yang saya mau ambil untuk di, untuk experience saya untuk mungkin berbaik ya. Hmm. Saya hmm. sebagai musisi to hmm. try different things. Saya hmm. juga pernah main untuk uh, ya big band, jazz section orchestra, sama hmm. sama Winter Marsalis, so an iconic trumpet player musician. Yep. Hmm. Jadi saya selalu terbuka untuk coba format yang lain. Itu hmm. hmm. advice saya sih juga kalau untuk Ya, yang musisi untuk coba format yang berbeda-beda untuk dia coba nggak cuma satu format jadi bisa belajar dari beberapa format gitu hmm. dan saya hmm. itu sih experience saya dan hmm. Hmm. Yeah. saya bisa maybe hmm. you all can experience that by playing with different people different formats yes yeah I have two more questions last questions Ya, yeah. one satu tentang pianis jazz Indonesia. Siapa favorit Joy? I know that you hesitate to mention names, tapi mungkin ada yang bisa disampaikan Joy. Siapa pianis jazz Indonesia yang favorit Joy ya? Yang mungkin Bubi Chen? <laughs> ya, yeah, saya belum ada apa belum ada kesempatan ber. ketemu sama oh, Om Bubi ya, hmm. ya, mm-hmm. cuman ya, ya mungkin ya yang tadi saya bilang kita banyak musisi yang luar biasa, mm-hmm. tapi mm-hmm. salah satu ya menurut saya musisi yang senior, mm-hmm. ya salah satu musisi yang menurut saya bukanlah the best, cuman Yeah. Om Bubi, Om Bubi maksudnya ya. Om Bubi ya. Om Bubi is the best. Mm. Yeah, yeah. Mm. Okay. Cuma saya ada sempat uh, ada kesempatan juga untuk mengenal uh, Mas Indra Lesmana. Hmm, Indra Lesmana. Okay. Mm-hmm. Sopo, ya penting di jazz. Ya. Saya ngomong senior jazz. Iya, yeah. iya. Yeah. Sen- senior. Mm. Tapi sudah ya pernah ketemu sih. dengan Indra Lesmana, Joy? Sudah pernah ketemu? Iya, beberapa kali saya oh. selalu ke dulu Mas Indra ada mungkin tak tahu ada tempat klub hmm. uh, Red and White, jadi ya saya yeah. main musiknya di sana saya, yeah. karena saya waktu di Jakarta kesempatannya enggak terlalu banyak yeah. besides yeah. yang diajak main sama Pak Benny Hmm. Itu nah, Indra Lesmana ketemu. sama juga dia Joy mulai dari kecil juga yeah. sama kayak Joy seumuran. Iya. Yeah. Eh <laughs> uh, yeah, tapi menurut saya itu sosok yang penting ya. Dan hmm. saya juga saya dulu kan sempat saya enggak pernah les sih cuma saya sempat spend time sama uh, musisi bernama Dita Asun. Saya hmm. juga sempat hmm. Mm-hmm. Ya, yeah, by the way ya, yeah, wanita sempat jadi ya kayak guru saya sih. Oh. Guru <laughs> saya sempat di sekolah yang gak lama sih nih. Mm. Sempat di sekolah di Palabi, jadi saya figurnya uh. wanita, jadi saya yeah. ya. Yeah. Mm. I had really a good time with her. Yeah. She's an excellent mm-hmm. musician and teacher. Yes. Mm. I really enjoy. It. learning you know from her side jadi saya ba- banyak uh, belajar uh, latin ya hmm. 
Okay. Ya, jadi siang musisi sih yang saya baca itu semuanya punya different style dan each of them are special. Iya, yeah. kelebihan masing-masing ya. Saya, Ada kelebihannya ya, kelebihan ya masing-masing. Iya. Yeah. Last questions. I know it's already been late there. Um, <laughs> jadi last questions ya, yeah, Joy. Cita-cita Joy atau gambaran Joy, let's say 25 years in the future, apa? <laughs> saya mengalami you know, this kind of situation, ya kita semua nggak tahu apa akan, apa akan terjadi bulan-bulan ini atau or even years. Hmm. Yes, kita cuma bisa berharap you know, musicians bisa diundang lagi balik bermain. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan ini juga ada vaksin mm-hmm. Mm-hmm. akhir tahun ini yeah. atau lebih cepat untuk orang mm-hmm. bisa kembali mm-hmm. semangat yeah. dan I know saya it's easy for me to say but I would say ya yeah, tetap uh, semangat dan selalu uh, maju tetap maju terus dan selalu ya tetap ya positif harus cuma harus benar-benar sabar hmm. karena hmm. apa kita hadapi akan ya berakhir iya betul sekali optimis ya tetap optimis Joy tapi yang pasti Joy akan tetap uh, di profesi ini kan sampai <laughs> sampai dewasa sampai kelak sudah mantap ya mengambil posisi sebagai musisi jazz, ya? Yeah? Yeah, I, I can only say uh, music, you know, chose me. Hmm. And to it is is a calling for me to and to answer that call to to get to get out and to share with people is is something that it keeps on giving. Jadi itu menurut saya is a responsibility, tanggung jawab untuk yeah. bekerja dan juga enjoy the process. Karena menurut saya musik bukan bekerja itu ada fun. Yeah. It's always fun. Mm-hmm. Dan mm-hmm. advice saya untuk musisi itu ada uh, selalu enjoy apa kesempatan yang ada mm-hmm. karena kadang gini. Yeah. yeah, it seems like yeah, God is think. already chosen the right person. God choose you to share the happiness through music. Yeah. <laughs> yeah, music brings can bring people together. That's that's why I hope from the music that I share, Father, I hope the music will bring people closer together to music. It's a powerful thing. It's true, betul. Okay, alright, Joy, sukses terus. Yeah.